గతేడాది చివరిలో విడుదలైన రోబోట్ టూ పాయింట్ ఓ మూవీతో సత్తా చాటిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కొత్త సంవత్సరంలో సంక్రాంతి పండుగకు నేను సైతం అంటూ పేటా మూవీ రూపంలో వచ్చాడు కుర్ర హీరోలకు ధీటుగా స్పీడ్ పెంచాడా అన్నట్లు కబాలి కాల రోబోట్ టూ పాయింట్ ఓ చిత్రాలతో అలరించి కలెక్షన్స్ రికార్డు సృష్టించిన రజనీ తానేమిటో నిరూపించాడు అన్నీ కూడా చాలా తక్కువ గ్యాప్లోనే వచ్చి విజయాన్ని నమోదు చేసుకున్నాయి ఇక కార్తిక్ సుబ్బరాజు డైరెక్షన్లో కళానిధి మారన్ నిర్మించిన తమిళ సినిమా పేటాగా డబ్బింగ్ అయి ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది రజనీ వయసు తగ్గిందా అన్నట్లు ఓ యంగ్ స్టార్ల ఈ మూవీలో కనిపిస్తాడు రజనీకాంత్ లుక్ గత సినిమాల కంటే భిన్నంగా యంగ్ అండ్ డైనమిక్గా ఉంది మాస్ ఎలిమెంట్స్ బాగా దట్టించిన సినిమాగా చెప్పవచ్చు ఇక కార్తిక్ సుబ్బరాజన్ కేవలం మూడు సినిమాలతోనే టాప్ రేంజ్కి వెళ్లాడు ఈయన చేసిన ఫస్ట్ మూవీ పిజ్జా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వచ్చి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది తాజాగా ప్రభుదేవాతో మెర్క్రీ అనే సినిమా చేశాడు కంప్లీట్ మ్యూజిక్తోనే రన్ అయ్యేలా కొత్త వరవడిలో మూవీస్ తీసే డైరెక్టర్గా పేరు పొందాడు అలాంటి కార్తిక్ సుబ్బరాజన్ డైరెక్షన్లో సినిమా చేయాలని రజనీకాంత్ స్వయంగా ఎంచుకోవడం విశేషం సౌత్ ఇండియాలో ఏ హీరోకి లేని క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న రజనీ ఈ మూవీలో యాక్టింగ్ అదిరిపోయింది ఈ సినిమా కథలోకి వెళ్తే ఖాళీ ఓ కాలేజ్ హాస్టల్ వార్డెన్గా ఉంటూ అక్కడి సమస్యల్ని తనదైన స్టైల్లో పరిష్కరిస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయంలోనే అతనికి స్థానిక గుండా ఒకరితో సమస్య వస్తుంది ఆ సమస్య మూలాన ఖాళీ అసలు ఎవరు అతను ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి ఎందుకు వచ్చాడు అనేది తెలుస్తుంది అసలు ఈ ఖాళీ ఎవరు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఎందుకు వచ్చాడు అక్కడి సమస్యలతో ఎలా పోరాడాడు అనేదే సినిమా కథ రజనీలోని స్టైల్ గ్రేస్ ఎనర్జీ ప్రత్యేకమైన మేనరిజమ్స్ అభిమానులు చూసి చాలా రోజులైంది ఈ పేట సినిమా వాళ్ళ కోసమే తీసినట్లు ఉంటుంది సినిమాలో రజనీ పూర్తి ఎనర్జీతో ఎలాంటి పరిమితులు లేకుండా స్వేచ్ఛగా నటించేశాడు దీంతో చాలా సన్నివేశాలు అభిమానులను అలరిస్తాయి మొదటి అర్ధభాగం మొత్తం ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఎలివేషన్స్ వెంట వెంటనే వస్తూ సరదాగా సాగిపోతుంది ఇంటర్వ్యూ సమయానికి హీరోకి ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉందని తెలుస్తుంది అది భాషా లెవెల్లో ఉంటుందని అందరూ ఊహించే సమయానికి అది కాస్త రొటీన్ రివన్ డామాలాగానే అనిపిస్తుంది అక్కడే ప్రేక్షకుడు నిరాశకి గురవుతాడు సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం నెమ్మదిగా కమర్షియల్ ఫ్లాట్స్లో పోతోంది మధ్య మధ్యలో ఎలివేషన్ సీన్స్ పడినా ఓవరాల్గా సెకండ్ హాఫ్ జస్ట్ ఓకే అనే రీతిలో ఉంటుంది ఇక పాటల విషయానికి వస్తే వాటిలో రజనీ స్టైల్ లుక్స్ ఆకట్టుకుంటాయి సూపర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ స్టైలిష్ కాస్ట్యూమ్స్ పాత మ్యానరిజమ్స్ అన్నీ కలిసి అభిమానులకు ఐఫీల్డ్ అనేలా ఉన్నాడు రజనీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే పాత్రలు చేయడం అంటే తెగ ఎంజాయ్ చేస్తాననే రజనీ ఈ పాత్రను అలాగే ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశారు ఇక సిమ్రన్ త్రిషాలు కొంత ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలు చేసి మెప్పించిన విజయ్ సేతుపతి నవా సిద్దికి పాత్రలు బలహీనంగా కొనసాగాయి వాటికి అంత ప్రాముఖ్యత కథలో స్కోప్ లేకపోవడంతో వాళ్లకు నటించేందుకు ఆస్కారం లేదు దర్శకుడు కార్తిక్ సుబ్బరాజు తన గత సినిమాలకు భిన్నంగా ఈ సినిమా కథను రాసుకున్నాడు రజనీని కమర్షియల్ కథలో చూపించాలనే తపనలో బలహీనమైన కథ కథనాలు తయారు చేసుకున్నాడు దీంతో ముఖ్యమైన సెకండ్ హాఫ్ కొంత తేలిపోయింది కానీ ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం పూర్తిగా రజనీ మీద నడుస్తూ అభిమానులకు ఎంజాయ్ చేయడానికి కావలసినంత స్టఫ్ దొరికింది అనురుద్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ పాటలు సంగీతం బాగున్నాయి సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది మొత్తానికి సాంకేతికంగా సినిమా మంచి స్థాయిలో ఉంది రజనీకాంత్ స్టైలిష్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలివేషన్ సీన్స్ లవ్ ట్రాక్ సినిమాకు పాజిటివ్ పాయింట్స్గా చెప్పవచ్చు ఆకట్టుకోలేకపోయిన కథ కథనం బలహీనమైన సెకండ్ హాఫ్ ఈ సినిమాను నెగిటివ్ పాయింట్స్గా చెప్పవచ్చు ఇక చివరిగా రజనీ అభిమానులకు ప్రత్యేకమని ఈ సినిమా నిరూపించింది For interesting more updates, please subscribe our channel.